tutti da The Beach Doctor, video soluzione del chi vuole essere radiologo di lunedì 12 febbraio, così ci siamo ripresi dalla settimana sanremese. Vi presentavo il caso di questa donna di 64 anni che giunge all'osservazione riferendo un trauma alla mammella sinistra avvenuto circa 7 mesi fa, con persistenza di un indurimento diffuso della mammella. Vi mettevo le immagini della mammografia, le due proiezioni oblique, destra e sinistra, e vi chiedevo cosa non era vero tra la presenza di una mastite carcinomatosa, la presenza di una malattia multicentrica, eh, l'utilizzo della risonanza magnetica mammaria come successivo step diagnostico e eh, la densità mammaria di base bassa, una classe B. Allora, andiamo ad analizzare le immagini. Vediamo sicuramente che sono diverse, destra e sinistra. Vediamo che a sinistra abbiamo una densità maggiore rispetto alla mammella destra, con delle aree eh, opache, eh, simil massa diciamo con delle opacità rotondeggianti ce n'è una retro areolare ce n'è una qui nei quadranti superiori con un'altra subito sopra e con un diffuso disomogeneo ispessimento eh, tutto in adiacenza molto esteso vediamo un marcato ispessimento della cute perché vedete che di qui è filiforme, non la vediamo, mentre di qui è molto più spessa, vediamo anche una modica retrazione del capezzolo, se possibile. Quindi stiamo parlando sicuramente di una mastite carcinomatosa con malattia multicentrica. Vi ricordo che multicentrica vuol dire che riguarda più quadranti della mammella. Eh, multifocale sono più foci all'interno dello stesso quadrante, multicentrica vuol dire più quadranti coinvolti, e qui sicuramente sono più quadranti perché abbiamo il centrale, abbiamo i superiori e probabilmente abbiamo anche gli inferiori presi eh, marginalmente. E, la densità di base effettivamente è bassa perché se guardiamo la mammella destra che apparentemente non presenta malattia, il residuo parenchimo stromale distribuito in retro areolare con modica rappresentazione eh, e marcata sostituzione adiposa nelle regioni superiori e invece inferiormente è quasi completamente adiposa la mammella, eh, quindi la cosa non corretta è che lo step diagnostico successivo è la risonanza mammaria, nel senso che alla luce di questo comunque faremo un'ecografia e il primo step è una microbiopsia ecoguidata, faremo una valutazione del cavo ascellare per vedere se ci sono dei linfonodi alterati anche della regione sovraclaveare visto che questo insomma è un BIRAZ5 quindi è un cancro eh, manifesto da un punto di vista radiologico e se ce ne sarà bisogno per la chemioterapia per un istologico di natura lobulare o per altre ragioni si andrà a fare la risonanza ma non è eh, prassi che ho una diagnosi di cancro, allora faccio la risonanza intanto mi serve la diagnosi istologica che qui non abbiamo ancora e questo è lo step fondamentale e poi si andrà a decidere se serve. Fatto sta che nella domanda successiva vi dicevo esegue un attacco addome col contrasto, perché insomma eh, nella stadiazione totale eh, è stata richiesta, quindi molto probabilmente qui parliamo effettivamente di una malattia metastatica, almeno a livello linfonodale. Eh, vi mettevo queste due immagini dell'addome e vi chiedevo cosa si può dire tra la presenza di una focalità epatica benigna, una trombosi della vena porta, una colecistite, un sospetto linfoma gastrico sincrono. Andiamo un po' ad analizzare le immagini. Allora, lo stomaco è questo, che poi lo vediamo anche qui. Non vediamo dei significativi ispessimenti parietali, per quanto è possibile valutare. Eh, questa è una piccola ansia intestinale, non vi fate ingannare, eh, perché lo stomaco è questo così, ve lo giro tutto attorno il profilo, e qui invece forse è più facile da intuire che sia questo. Quindi non abbiamo spessimenti parietali che ci facciano pensare a una malattia eh, gastrica, a un linfoma gastrico. Colecistite no, la colecistite è ben rappresentata in questa seconda immagine, è questa, contenuto fluido, parete omogenea, sottile, non versamento, pleurico, non versamento pericolecistico, vedete che il tessuto adiposo pericolecistico è il normo rappresentato e con la regolare densità, eh, quindi anche questo è scartato. La trombosi della vena porta no, nel senso che qui eh, osserviamo il passaggio vena cava vena porta e... Eh, cioè, scusate, osserviamo la vena porta eh, e vediamo che è ehm, normo contrastata, non osserviamo all'interno difetti di riempimento da riferire a trombosi, mentre sicuramente vi dovrebbe essere caduto l'occhio su questo, adesso sposto la freccina, che è una piccola focalità ipodensa, rotondeggiante, a margini netti, nel lobo epatico destro, che in prima istanza si può riferire a una formazione cistica, ovvio, che ci aiuta a avere anche l'acquisizione basale, che non vi ho messo, nell'acquisizione basale di solito una formazione cistica è già ben riconoscibile, mentre eh, una eventuale metastasi 
è più difficilmente riconoscibile. Nel caso di dubbio si può valutare di fare un'ecografia, nel senso che lì vediamo che comunque siamo in segmenti raggiungibili da un punto di vista ecografico, quindi se abbiamo il sospetto possiamo eh, richiedere un second look ecografico eh, mirato per valutare questa lesione e capirne la natura liquida, cioè cistica o solida e quindi da, da metastasi. Eh, nel caso ci siano più rilievi anomali si può valutare di fare una PET-CT che ci dimostrerà che non c'è metabolismo. Fatto sta che, insomma, per quelle informazioni che abbiamo a disposizione noi, l'unica risposta che poteva essere corretta è la focalità epatica benigna, cioè una cisti. La paziente inizia una chemioterapia, non ci dicono con che regime, e dopo un mese di chemioterapia giunge una notte in pronto soccorso per improvvisa insorgenza di algia in ipocondrio destro, con esecuzione di un attacco addome con mezzo di contrasto, e su queste quattro immagini vi chiedevo cosa non c'è tra ascite, epatomegalia, versamento, pericolo cistico e infarto splenico. Credo non ci siano grossi dubbi sul fatto che il fegato è completamente diverso dall'immagine precedente, ve lo faccio rivedere... Eh, Qui ha una certa densità abbastanza omogenea, all'interno vediamo i vasi venosi, eh, vediamo che col lobo sinistro giunge poco dopo la linea mediana, vediamo il fegato che posteriormente poi è in contatto col, col rene come deve essere, invece andiamo a vedere qui, è nettamente aumentato di volume, la cosa è, è complessiva. Se dobbiamo guardare la densità, vediamo che è tendenzialmente disomogeneamente ipodenso, che forse è un po' più conservato nel lobo sinistro, la regolare densità, che è questa qui più chiara, eh, capiamoci, non è quella più scura, quella più scura è un qualcosa che non va. Eh, qui presumibilmente questa è la vena porta, che però è di, ridotta di calibro fortemente rispetto all'immagine precedente che vi faccio vedere, dove era decisamente più eh, spessa, più robusta. E, è vero che questa è un'arteriosa, quindi forse è un'arteria epatica quella, boh, chi lo sa, abbiamo solo queste come immagini. E, poi qui le immagini sono invertite, questa qui è la terza, in cui continuiamo a osservare come il fegato si è ingrossato e disomogeneo, vediamo la colecisti e qui sotto il polo epatico inferiore. Vicino al polo epatico inferiore osserviamo questa falda di eh, ascite, quindi c'è l'ascite, l'epatomegalia c'è e come vi dicevo questa è la colecisti, se andiamo a vedere il tessuto adiposo che prima era ben rappresentato e eh, di regolare densità, adesso non si riconosce più, c'è un incremento della densità rispetto all'usuale aspetto, quindi effettivamente abbiamo un versamento pericolecistico con i cisti poco espansa le pareti per quanto si può dire sembrerebbero lievemente spessite eh, però non vediamo delle vie biliari dilatate perché vi ricordo che all'interno del fegato le vie biliari dilatate le dovremmo vedere marcatamente ipodense perché comunque sono a contenuto liquido rispetto al resto del fegato eh, la milza noi la osserviamo in queste prime due slice ed è di densità assolutamente regolare per quel che si può dire per cui abbiamo un problema a livello epatico. Vi chiedevo a questo punto di arrivare alla diagnosi, tra quelle proposte c'è cioè un'evoluzione di malattia metastatica epatica, un'insufficienza epatica da chemioterapia, un colangiocarcinoma con diffusione biliare, un epatocarcinoma diffuso. Ora, eh, tenuto conto di tutta la storia, la diagnosi più probabile è sicuramente quella di insufficienza epatica da chemioterapia. In questo caso poi la diagnosi viene guidata anche dagli esami del sangue, chiaramente, che ci dimostreranno eh, un aumento delle, delle amilasi, delle gamma GT, eh, delle alte, delle asti, insomma. Eh, L'evoluzione metastatica dei malattie metastatiche epatiche è improbabile perché comunque nell'attacco basale non abbiamo individuato malattia e peraltro è strano che anche fosse stata una metastasi quella lì nell'arco di un mese ci sia un'evoluzione così importante, così massiva che coinvolge completamente il fegato. Eh, L'epatocarcinoma lo escludiamo per gli stessi identici motivi e il colangiocarcinoma con diffusione biliare lo scartiamo perché avevamo visto precedentemente che la colecisti era ok, le vie biliari non erano dilatate, quindi non avevamo motivi per dirlo. Per andare più nel dettaglio relativamente a quella che è eh, la soluzione del caso, cioè l'insufficienza epatica da chemioterapia, io vi consiglio la lettura di questo articolo del 2021, che vi lascio comunque linkato nella nella descrizione del video, eh, che è fatto molto bene. Partiamo da questo presupposto, cioè che il fegato riceve sangue come dal flusso epatico portale, eh, che è un flusso di nutrienti, e eh, per i tre quarti circa eh, l'input ematico al fegato è dato dal sistema portale. 
Poi per circa un quarto è dato invece dal sistema arterioso che eh, attraverso la rete epatica porta il sangue ossigenato. Eh, questo l'abbiamo sempre studiato negli anni di medicina. Quello che magari vi può sfuggire è che esiste anche un cosiddetto terzo flusso, terzo affluente ematico, che è dato da un insieme di piccole venette varie, che sono ad esempio le vene piploiche, le vene paraombelicali di sapei, eh, il, le vene diaframmatiche e del legamento sospensore capsulare, le vene ilari, eh, le vene cistiche accessorie, insomma vedete che corrispondono al 2-3%, quindi a una esigua quantità di flusso, ma è un flusso che eh, risponde alle alterazioni sistemiche, cioè cosa succede? Che se abbiamo delle alterazioni nell'afflusso portale, il primo tentativo che fa il fegato è quello di compensare attraverso un aumento del flusso arterioso e di conseguenza avremo le ehm, zone di iperenhancement transitorio in fase arteriosa, le eh, che alcuni le chiamano TAD, THD, altri li chiamano THPE, cioè Transient Hepatic Parenchymal Enhancement, e che a seconda della causa si manifesteranno diversamente, nel senso che qui vedete in questo primo esempio un aspetto a mosaico cosiddetto, cioè con zone più chiare e zone più scure, e è tipico ad esempio della Bad Chiari. Qui invece abbiamo un aspetto, ehm, cioè una differenziazione tra zona centrale e zona periferica ed è nel caso di trombosi portale, per esempio, potremmo aspettarci un aspetto così. Questo forse è quello che vediamo un po' più spesso, che è quello, ad esempio, della colangite con un pattern peribiliare. Ma perché vi faccio tutta questa premessa? Prendendo l'articolo nel dettaglio, che è questo, ehm, ci parla di eh, Dili. La Dili è la, ehm, praticamente eh, l'insufficienza epatica eh, legata ai farmaci, drug induced liver insufficiency, insufficiency scusatemi, eh, che sta diventando sempre più frequente perché vedete che è tra i 14 e i 19 casi su 100.000 abitanti, però noi dovremmo prendere solo la popolazione che assume farmaci. Quali sono i farmaci? I farmaci in generale, il più frequente è il paracetamolo, sapete che soprattutto negli, negli Stati Uniti questo è un problema grande perché non, non c'è la cultura del, eh, del cercare di non abusare dei farmaci e eh, il paracetamolo viene venduto a prezzi ridicoli e questo fa sì che eh, molti ne approfittino per qualsiasi cosa. Infatti questo tipo di insufficienza epatica da paracetamolo costituisce grosso modo la metà dei casi che vediamo. Però ci sono un altro 11-12% dovuto ad supplementi alimentari e composti a base di erbe, presi anche in questo caso senza prescrizione medica, e in altri casi, altrettanti casi, da epatite virale acuta. E... Ora, Oltre a fermarmi su questo, io volevo sottolinearvi, eccolo qua, questo, che vorrei che è uno dei concetti che vorrei portarsi a casa a questo caso. Molti farmaci antineoplastici possono causare una necrosi epatica acuta a causa di una epatotossicità diretta, la cosiddetta SOS, che sta per sindrome ostruttiva dei sinusoidi. Eh, quali sono questi agenti? Sono tendenzialmente agenti mieloablativi, agenti alchilanti, la terapia con anticorpi monoclonali, eh, coniugato ovviamente... Eh, come ad esempio quella con il Gemtumzumab o con lo Zogamicina. Eh, ma possiamo avere, oltre a questo, anche la iperplasia rigenerativa nodulare. Quindi il fegato fa fatica a funzionare, quindi cosa fa? Crea dei nuovi noduli, al pari della cirrosi per capirci, crea dei nuovi noduli eh, iperplasici nel tentativo di compensare al parenchima sano che non funziona più. E questo ce l'abbiamo soprattutto con la zatioprina, con le mercaptopurine e con la tioguanina. Quindi questa particolare categoria prende il nome di cali, cioè di chemotherapy, eh, liver eh, insufficiency, eh, che dipende molto dal regime, per cui è fondamentale che se vi capita un paziente eh, in chemioterapia, al radiologo va segnalato e preferibilmente andrebbe detto da quanto tempo sta facendo la chemioterapia e che chemioterapia sta facendo, perché non tutte sono uguali. Nel dettaglio io volevo farvi vedere... Eh, che ad esempio il trattamento con lo saliplatino viene associato alla sindrome ostruttiva dei sinusoidi che ce l'abbiamo nel 20-50% dei pazienti, cioè quindi è importante 
per il radiologo che si appresta a refertare un attacco addome col mezzo di contrasto in un paziente in chemioterapia, sapere se assume o non assume lo saliplatino, eh, anche perché sappiamo che il trattamento con lo saliplatino aumenta la ricorrenza dell'iperplasia nodulare rigenerativa. Questo anche se ci sono dei trattamenti con l'irinotecan, questo soprattutto dà più steatoepatite in un paziente su 5 tendenzialmente, e quindi è importante anche conoscere alla baseline se il paziente aveva già una eh, steatoepatite, se aveva già soltanto una steatosi epatica, perché differenzio i due termini? Steatoepatite ne parliamo nel momento in cui abbiamo eh, steatosi all'imaging più alterazioni infiammatorie agli ematochimici, quindi iniziamo a vedere il famoso, la famosa stellina su alta, AST, gamma GT, eh, fosfatasi alcalina o quel che è. Se invece abbiamo solo l'imaging di steatosi ma non abbiamo fenomeni infiammatori, parliamo di steatosi e non di steatoepatite. E, vi faccio notare come anche il 5 fluorocile fa sviluppare la steatosi nel 30-47% dei pazienti. Quindi, importante conoscere il regime. Diciamo che in questo articolo di interessante fanno che eh, c'è il fatto che vengono distinte tendenzialmente tre forme di eh, diverso danno che si può sviluppare, quindi diverso imaging, a seguito della chemioterapia. Abbiamo un primo caso che è il yellow liver, che sta appunto per descrivere il fegato che ingrassa con un maggior deposito di grasso anche a causa della uh, terapia. Abbiamo detto che è tipico del 5 fluorouracile ce l'abbiamo anche comunque nelle pazienti che fanno la terapia ormonale, anti-ormonale, anzi col tamossifene e l'anastrazolo, in caso avessero avuto un tumore estrogeno positivo, e in più anche in pazienti che assumono il pacco il paclitaxel o il befacizumab. L'altra cosa, e vi faccio vedere magari qualche immagine, perché ovviamente qua l'immagine vi dicono all'ecografia, vedete, confrontando con la finestra eh, epatorenale, però attenzione perché eh, è una stima soggettiva, quindi in TAC la stima è più oggettiva e quindi confronto la densità media del fegato con quella della milza e se ho una differenza di almeno 10 unità, Posso dire che c'è stato uno sviluppo di steatosi. Posso fare il rapporto tra eh, densità media del fegato e densità media della milza e se è inferiore a 1 allora parliamo di steatosi. E infine posso dire che se metto la ROI sul fegato e la region of interest, quindi il cerchietto che mi misura la densità, e misuro sotto le 40 unità Hounsfield, allora è un fegato steatosico. Ancora meglio è con la risonanza, perché grazie al chemical shift sapete che noi facciamo la in-phase out-phase, quando facciamo l'out-phase vediamo un crollo del segnale che ci dice guarda che qui è pieno di grasso, perché questo è lo scopo. Ma adesso ve lo faccio vedere sulle immagini. Quindi la risonanza, questo ve l'ho segnato in rosso, la usiamo come problem solving, cioè se eh, dal nostro esame TC vediamo un fegato disomogeneo con delle zone più scure e delle zone più chiare, non siamo sicuri che sia steatosi, abbiamo paura che possa essere eh, qualcos'altro, eh, perché il fegato magari è disomogeneo, perché ha sviluppato dei noduli, via dicendo. Allora, come posso fare? Uno, intanto ti dice guarda com'è distribuito, perché di solito abbiamo delle regioni risparmiate dalla steatosi che sono quelle che corrispondono al terzo sistema, al third inflow system che dico qui vi ho parlato prima, quindi lo vedremo soprattutto intorno alla colecisti, intorno ai vasi biliari, questo risparmio, ok? Mentre il fegato steatosico lo vedremo altrove. Vedremo un pattern a carta geografica, piuttosto che il classico nodulo rotondeggiante o valare. Non avremo l'effetto massa a livello vascolare. I margini saranno poco definiti, farete fatica a distinguere dove esattamente finisce la zona di risparmio e dove inizia la zona steatosica. E, e dato il contrasto, poi dovremo avere un'omogeneizzazione del fegato. E, e qui ve lo fa vedere. Eccolo qui. Allora, guardate qua sopra. Qui hanno fatto, ad esempio, vedete che c'è una zona un po' più chiara, una un po' più scura di questo fegato, hanno fatto la ROI sul fegato, hanno fatto la ROI sulla milza, poi hanno dato il contrasto, in contrasto devo dire che sostanzialmente questa zona un po' più scuretta non la riconosciamo più con sicurezza e già questo ci porterebbe a dire ok, è steatosi dopo chemioterapia, perché in questo caso vi faccio vedere, vedete chemotherapy associated diffused steatosis, in uh, pazienti con uh, tumore del colon retto metastatico dopo sei mesi dall'inizio della chemioterapia con 5 fluorouracile, acido folinico e rinotecan. Ok, qui sotto vedete le risonanze invece e eh, vediamo proprio la in phase out phase che sono la E e la F, non vorrei dirvi una cazzata quindi stavo andando a vedere, eccolo qua, infatti in phase out phase e F ho detto giusto, 
dopo che ho sbagliato l'ultima volta che vi ho scambiato T1 e T2 controllo tutto eh? in cui vedete che in phase sì c'è della disomogeneità c'è quest'area qua in realtà un po' disomogenea poi sboom crollo del segnale e vediamo che c'è tutta la perdita del segnale su questa parte adiposa quindi eh, un fegato marcatamente steatosico eh, poi qui abbiamo la somministrazione di mezzo di contrasto che la riconosciamo perché comunque la orta è bella, iper intensa, eh, questa qui è la precontrasto, è una T1 precontrasto, qui poi abbiamo l'arteriosa, abbiamo la portale e abbiamo la epatobiliare e vedete indicati con le freccettine delle metastasi che eh, la ta in TAC si faceva davvero fatica a vedere torno indietro, anche col senno di poi si fa un po' fatica a dire che c'erano delle metastasi, forse questa, ma insomma, vedete invece come la risonanza diventa molto più sensibile su un fegato disomogeneo perché eh, più andiamo avanti e più abbiamo proprio il discorso della, ehm, del washout ben riconoscibile, in particolare in fase epatobiliare gli epatociti sani trattengono il mezzo di contrasto mentre a livello del, delle metastasi abbiamo il washout che ci permette di dimostrarle. E... Altro capitolo, questo era il fegato giallo, abbiamo anche il fegato blu, il fegato blu è quando abbiamo una congestione venosa parenchimale che di solito è dovuta al fatto che blocchiamo il flusso in uscita a livello venoso e quindi l'aspetto del fegato è bluastro, bluish red vi dice, quindi tra il blu e il rosso se andassimo a fare eh, l'anatomia la, macroscopica. Ed è tipico della Bad Chiari, che è eh, praticamente una forma post-sinusoidale, quindi da blocco. E... Aspetta, figura 5, figura... Ah, figura 5, si sì, aspetta che la guardiamo, che è sempre sul fegato giallo, ve la faccio vedere, eccola qui, che è sempre per farvi vedere la stessa cosa, ok? E... Qui abbiamo una un deposito epatico di steatosico scusate a carta geografica eh, in out phase crollo del segnale vedete che qui è tutto molto più scuro qui abbiamo una immagine T2 in cui si fa proprio proprio fatica a riconoscerlo sembra un pelino più bianca rispetto al resto del fegato un pelino più iper intensa e, e poi invece qua abbiamo la T2 con saturazione del grasso in cui non la riconosciamo una diffusion in cui non la riconosciamo e la mappa DC in cui non la riconosciamo quindi qui non ci sono dubbi che invece metastasi non ne abbiamo ed è solo steatosi vi stavo dicendo il fegato blu eh, quindi abbiamo detto che è dovuto a una stasi venosa in pratica un mancato deflusso venoso in uscita e se parliamo in particolare di chemioterapia Cosa succede? Che la chemioterapia provoca un danno parenchimale epatico, non legato al tumore, eh, ma legato proprio alla chemioterapia di per sé, non associata alla presenza di infiltrazione o di metastasi epatiche. Eh, tra le più frequenti abbiamo lo saliplatino, che ci dà anche l'aspetto pseudonodulare, che è quello che ci complica la vita, oltre a un danno vascolare. E il danno vascolare lo vediamo come eh, vi dice ballooning sinusoidale quindi questi sinusoidi che si gonfiano eh, con aspetto quasi a corona di rosario cioè abbiamo varie palle vicine tra di loro con un danno microvascolare e con una fibrosi nel lungo termine altri farmaci che lo possono dare sono il pacitacel, la, la capecitabina, la doxorubicina, il trastuzumab eh, e eh, quello che vorrei farvi vedere, vabbè, nel dettaglio poi oltre ai sinusoidi ci può essere anche il blocco delle vene, non del grosso sistema venoso, ma delle vene intraepatiche, e questo avviene più spesso invece col 5-fluorocile, la mercaptopurina, la carbazzina e la vincristina, eh, nell'arco di 1 tre settimane, e vedrete che, e lo sali platino ovviamente, vi volevo far vedere perché questo è proprio il nostro caso, quello che vi ho presentato, cioè eh, abbiamo all'imaging tipicamente un epatosplenomegalia mentre se vi ricordate nel nostro caso il fegato era, eh, cioè era molto aumentato mentre se avete notato nella eh, yellow liver non abbiamo un aumento del, del volume non avevamo l'edema per il portale che invece abbiamo nel nostro caso eh, ispessimento della parete della cistifellia di natura edematosa che abbiamo visto e ascite che abbiamo visto quindi quando noi mettiamo insieme questi pezzi più il fatto che ehm, la paziente in chemioterapia anche se non ci hanno detto il regime, possiamo azzardarci a dire, attenzione, è un danno da chemoterapia, eh, aspetto blue liver. 
In TAC abbiamo proprio, eccolo qua, il mosaic pattern, quindi quell'aspetto disomogeneo che vi ho fatto vedere, con una ipoattenuazione, un'ipodensità, con lesioni ipoattenuanti, eh, dovute alla congestione epatica che si omogenizza poi in fase tardiva, in particolare nelle aree periferiche e al lobo destro, se vi ricordate, infatti vi ho detto modico risparmio del lobo sinistro con una distribuzione regolare e con i lobuli intatti, vabbè, un calibro ridotto delle vene sopraepatiche, anche questo l'abbiamo visto, in risonanza, eccolo qui, eh, pattern lineare reticolare eterogeneo, eh, con i, che appare ipointenso in T1 e iperintenso in T2, e se usiamo dei mezzi di contrasto epatospecifici, vedremo una ipointensità reticolare del fondo tissutale epatico, con... Eh, vi faccio proprio direttamente vedere le immagini che facciamo prima, eccolo qua, questo è il nostro esempio. Qui abbiamo una sindrome ostruttiva sinusoidale eh, senza ipatopatia in un paziente con ehm, tumore del, del polmone trattato con tre cicli di cisplatino e che poi ha fatto anche immunoterapia allora vedete che qui siamo a praticamente dice un anno dopo sì, dopo un anno dalla terapia viene fatta una risonanza magnetica per dolore addominale e aumento degli enzimi epatici. E qui abbiamo un'immagine T2, e questa è la T2 FATSAT, e con la diffusione con la mappa DC, in cui insomma sì, il fegato lo vediamo ingrossato, non ci vediamo delle franche focalità. La questione cambia poi completamente, aspetta che vi metto anche le diascalia così la vedete, la questione cambia completamente col mezzo di contrasto, perché se andiamo a vedere, eh, questa è la fase arteriosa, in fase arteriosa vediamo che c'è questo aspetto a carta geografica che uno potrebbe dire, ma magari steatosi, no, non lo è, perché abbiamo le precontrasto che ci aiutano a dire che non lo è, ok? E quindi a cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che ci sia un possibile danno dei sinusoidi, in effetti poi che in fase portale si omogeneizzi e che in fase epatobiliare lo sia ancora di più, eh, ci porta a pensare a una cosa tranquilla quello che però dovreste notare è che c'è questo nodulo che qui si vede molto bene qui facciamo fatica qui forse si intravede qui salta all'occhio c'è questo nodulo con un eh, alone periferico iperintenso su questo qui hanno fatto poi una biopsia ed è risultato essere un nodulo rigenerativo bene vi lascio il link perché l'articolo è davvero molto interessante, io ho parlato anche troppo, scusatemi, ci vediamo al prossimo video.